السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ نماز بی بی فاطمہ اس کا طریقہ کیا ہے نیت کیسے کرتے ہیں اس کی تسبیحیں کیسے پڑھتے ہیں اس نماز کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے یہ ایک صاحب کا پوچھا ہوا سوال ہے دراصل اس نماز کے حوالے سے جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ نماز جو ہے شیعوں کا اہل تشیع کا یہ اپنا رائج کردہ نماز ہے اور اس کو انہوں نے سیدتنا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کر دیا ہے اور اس کا طریقہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ نیت کریں گے جیسے عام نمازوں کی نیت کرتے ہیں نیت کے میں نے دو رکعت نماز بی بی فاطمہ نماز بی بی فاطمہ واسطہ اللہ تعالیٰ کے مومیرہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر اس طرح نیت کریں گے اس کے بعد جس طرح ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے جب نفل دو رکعت نماز پوری ہو جائے گی سلام پھر دیں گے تو نماز کے بعد سو مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں یعنی وہ جو ہم اولیوں پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹیس مرتبہ تہتیس مرتبہ پھر تہتیس مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ پھر چھوٹیس مرتبہ اللہ اکبر یہ جو ہم اولیوں پر پڑھتے ہیں اسی کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے اس کے بعد میں تسبیح کے بعد جو ہے سجدے میں جا کر سو مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیسی نے یہ پڑھنا ہے سو مرتبہ پھر اس کے بعد دائیں کروٹ پر اس طرح گال رکھ کر زمین پہ پھر سو مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیسی نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد میں جو ہے بائیں کروٹ پہ جا کے یعنی یہ گال رکھ کے پڑھنا ہے سو مرتبہ اس کے بعد میں پھر ایک سو دس مرتبہ اپنا سر رکھ کے یا مولاتی یا فاطمہ اغیسی نے یہ پڑھنا ہے یہ طریقہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ طریقہ دراصل شیعوں کا اپنا رائج کردہ طریقہ ہے اور اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسا کئی موجود نہیں ہے کہ یہ نماز بی بی فاطمہ ہے اس طرح پڑھنا چاہیے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں وہ انہی کا رائج کردہ ہے انہی کا گڑھا ہوا یہ مسئلہ ہے اور انہی کی گڑھی ہوئی یہ نماز ہے شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام کا اس سے کوئی لے دینا نہیں ہے وہ اپنے حساب سے منمانیاں کرتے ہیں اور جب وہ الگ الگ عقائد اپنے بنا لیے ہیں تو انہیں ایک چھوٹی ان کے نزدیک تو اس طرح گڑھ لینا اور جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ان کے حساب سے ہمارے حساب سے تو بہت بڑی چیز ہے کہ ایک غلط چیز جو شریعت میں نہیں ہے اور جو اپنے سے رائج کیا گیا ہے اور اسے سیدتنا فاطمت الزہرہ کی طرف منصوب کر دیا گیا ہے تو اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو وہ نمازیں آپ پڑھئے جو احادیث سے ثابت ہے نفل نمازے یا پھر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کسی بزرگ نے اس طرح عمل کیا ہے اور کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے موجود ہے تو آپ پڑھیں اور ہرگز ہرگز ان شیعوں یا دوسرے جو اور مذاہب کے لوگ ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں اور غلط چیزیں آپ اپنے ذہن و دماغ میں ہرگز ہرگز ڈالنے کی کوشش نہ کریں تو اس نماز کی سرے سے آپ جان لیجئے کہ کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ